Hi mga kanayan, this is Aurelio Isip and welcome to Isip Nayan. So our topic for today is all about the problem solving involving the linear functions. No? So let's start. So kailangan no, na-review nyo na nito yung writing the linear equation no? using uh, the slope intercept form. Kung hindi nyo pa napapanood no? kung paano mag-write ng linear equation using slope intercept form, pwede nyo itong pindutin at balikan ang video ko na to. Sana natin, no? Pag magkakaroon tayo ng problem solving using uh, involving the linear function. So, for example, sample number one, a grab driver saved 500 pesos in a piggy bank. Nagsisave daw siya ng 500 pesos, no? In a piggy bank, may alkatsya siya, no? He decided to save 100 pesos daily from his earnings. So, araw-araw, nag-aano siya, no? Nag-drive siya. Ngayon, sinisave niya ang isang daan. Every day, no? Para doon sa sahod niya. Sa kita niya sa isang araw na yun. Then, how much would he save in two weeks? So, ito yung ay may kinalaman sa linear function. So, tinatang dito, no? How much would he save in two weeks? So, we have the, ano, uh, we have steps, no? In answering the problem solving. So, first step, no? Identify what is asked in the problem. So, ano ba yung tinatanong? Kailangan manalaman natin kung ano yung tinatanong kasi yun yung ating sasagotin. So, identify. So, anong tinatanong dito sa problem natin dito, no? What is asked in the problem is the savings. Yung savings niya ng grab driver na to in two weeks. Alam naman natin ng two weeks, ilan days yan, no? Yan ay mayroong 14 days. So, tinatanong ilan yung total earnings ng grab driver na to in two weeks. Pero, no, identify, step two, identify the given. Ano ba yung given? Ano ba yung mabinigay? So, ang mabinigay, no, initial savings. Yung pinag-ipunan niya, no, nakipun siya ng 500 pesos sa piggy bank niyo, kaya sa angkat siya niyan. So, that is the initial savings. So, initial savings niya in a piggy bank, no, it is 500 pesos. So, lagay natin dito, no, 500 pesos. Ito yung uh, kanyang initial savings stop. And then, no, ano yung 100 pesos? Yung 100 pesos naman, no, so yung 100 pesos naman ay yung kanyang daily earnings. Yung kanyang iniipon every day for two weeks. So, yan yung ating given. So, ngayon, no, third step is we will get the equation. What will be the equation? So, kailangan ito naka-slope intercept form. No? Pwede namang hindi, pero mas maganda kung naka-slope intercept form. Ulit, ano ba ang slope intercept form? No? Yan ay merong y equals m x plus b. No? Ganyan yung ating linear function. So, sa equation natin, no? ilan yung total earnings natin, yung hinahanap natin, so we will let that y. No? Yung savings niya in, port, in 14 days, yan yung ating y. So, y equals, no, yung kanyang, ito, 500, sa so, ito, ito yung kanyang uh, dinagdag, no, dadagdag sa kanyang earnings. So, plus, 500, hindi naman gagalaw yun. Meron siyang laging may lumanda siya sa piggy bank, hindi na dadagdagan, hindi na babawasan. So, may plus 500. And then, yung kanyang M, no, ang M natin dito is, what is the total uh, earning, no? yung kanyang given dito, no? yung earning niya everyday, yung kinikip niya. Kinikip niya. So, 100 tapos x. Let x be the number of the days. So, ngayon, ito na yung ating equation. So, ang gagawin natin is we will be, we will solve this equation. So, yung y, ulit, ang kailangan natin sa total earnings, no? In 2 weeks. So, y equals 100 ilang x ba? ilang days ba? so meron tayong 14 days in 2 weeks so 14 substitute lang natin no? plus 500 ito yung kanyang sa piggy bank no? so y equals to 1400 plus 500 so meaning sa dalawang linggo na nag-iipon siya ang kanyang pera ay 1,900. So, ganun lang kadali, no? Ang linear function. 
no? Problem solving sa linear fraction. So, let's have example number 2. Sabi dito, Jana earns 65 pesos an hour in a sardines factory. So, nag-factory worker si Jana, no? Ang ora niya, per ora niya, is 65 pesos. So, 1 hour, you know, 1 hour siya, meron siya 65 pesos. With an additional hazard pay, no? Of 100. So, binibigyan siya ng allowance. Parang allowance siya, ito, ng 100 pesos for hazard pay. Pag sabing hazard pay, no? Kasi, delikado. Bakit delikado? Kasi ngayon ay isik. Uh, this time, no? Isik yun to, no? May lockdown tayo, may COVID. So, binibigyan ng kumpanya ng hazard pay. Binibigyan siya additional, no? 100 pesos during ECQ. No, yung time na to. So, how much did she earn for 8 hours? No, so, un una, no? What is us? Ano yung tinatanong? So, how much did she earn? O, so, total earnings in 8 hours. Kailangan natin nahanap natin yung kanyang maging in 8 hours. No, so, next, what are the given? So, ang given dito, no? So, earnings in 1 hour, so, Siya, siya ay merong 65 pesos per hour, no? So, earnings in 1 hour is 65 pesos. And then, hazard pay. Ang hazard pay niya is 100, no? Kanya na yun. Every day, binibigay yun, no? And then, number of hours work, no? So, hindi siya nagkakaroon ng overtime. Ang kanyang, ang kanyang number of hours is 8 hours. So, yun ang tinatanong natin. So, ang tinatanong is in total earnings niya in that particular Day. So, let's have an equation. So, yung equation natin, yung y, we will set as the y is the total earning niya in 8 hours. And then, yung ating 65 pesos. No? Depende yung x kung ilan hours siya. No? Kung nag-extend siya, kung ilan hours siya, depende. Yun yung ang magbabalyo sa ating x. Plus, ang ating 100, ano itong 100 na to? Ito yung ating hazard pay sa kanya, no? Additional fee sa kanya pag siya ay pumasok on that day. So, ngayon, no? So, hanapin natin yung Y equals 65 pesos. Ang X natin, ilang hours ba siya nag, nag, uh, nag-trabaho, no? So, applicable to kung siya ay nag-extend. Kung nag-extend siya ng kanyang pag katrabaho, o niya, ginawa siya 10 hours, 10 hours, 12 hours, depende na lang. Pero ito yung ating equation para sa ating problem, no? So, 65, tapos yung x natin is 8, no? Because 8 hours, and then 100. So, y equals to 65, multiply natin sa 8, yan ay merong 520 pesos plus 100 so, ibig sabihin, sa isang araw na yun, siya ay merong 620 pesos. Diba? Let's go to example number 3. So, nakalagay dito, no? A car rented charges 1,500. So, so, car rental, no? Sa car rental pala, may charges na lang 1,500 and additional to 50 pesos per kilometer. If you have 2,250 how many kilometers can you travel? So, iba na yung tinatanong dito, no? So, nanamnamin natin, no? So, ibig sabihin, anamin muna natin, no? Mag-step muna tayo. Step number, number one natin is, what is the, what is ask in the problem? So, ang tinatanong dito is, the total kilometers to travel, no? Yun yung hinahanap, hindi yung uh, earning, ha? Yung total kilometers na hinahanap. So, what are the given in the problem? So, tingnan natin mga given. So, given, first is the car rental. Magkano yung renta sa car na yun? So, meron tayong 1,500 pesos. No? And then, additional rent per kilometer. So, bawat kilometer may additional na bayad. Eh. So, per kilometer, we have 250 pesos additional rent for Per, per kilometer. And then, money on hand. Pag sinabi money on hand, nakalagay dito, no? magkano yung na, nabili lang niya, yung, yung pera niya na nasa kamay niya. So, ang, ang money on hand is 2,250. So, paano natin ngayon, no? 
Number step number 3, what is the equation? Anong gagawin natin yung equation nyo yan? So, ibig sabihin, dahil yung pera ay on hand na yun, no? yun yung ating y. Parang may sabot na. Ang, ang pera na nanap na sa atin na is 2,250. Equals yan sa, ang, ang inaano natin dito is the car travel, no? Ilang nakatra, ilang kilometers na travel yung nirentahan niyang sasakyan. So, ibig sabihin, no? So, yun yung x na ating hinahanap. So, ilang ba per kilometer, no? So, meron tayong uh, 250, no? Per kilometer. So, yan ay magiging 250 pesos x additional p per kilometer plus ito mag equation natin na plus yan ay meron tayong 1,500 ito kasi fix na yung ating 1,500 pesos fix na yan eh kapag nagrenta uh, nag ka daw ng car nakalagay sa problem na 1,500 fix na yan and then additional 250 kapag kila, ilang kilometers ang iyong sinasako uh, yung i-cover So, yan yung ating magiging equation. Eh, meron na ito ng ilang kilometer kaya nang na-cover ko. Kung ang pera ko is 2,250. So, ibig sabihin, ang hinahanap natin dito is the x, hindi yung ating y. So, ngayon, paano gagawin dyan? Siyempre, no? So, ililipat natin o magmaminus tayo dito ng 1,500. Magmaminus tayo rin dito. So, 2,250 minus 1,500 equals 250x para ito na lang matitira sa kanan, no? So, pag may minus natin to, ito ay merong 750. Ito naman, 250x. Then, meron 250x, hindi divide natin both side by 250. Divide natin both side by 250 yan. So, makawala na to. So, x... Pag dinibay natin ito, pwede mabalik ta rin yan, no? 750 over 250 equals to 3. So, ito yung ating sagot. Ano yung 3 na ito? Ito yung kilometers. So, that, therefore, the total kilometer is 3. Ang nasako ng narentahan niya sa sakyan na may pera siya ng 2,250. So, kayo naman, no? So, magbibigay ako ng tanong, no? And then, sagutin, sagutin nyo, tapos tingnan natin, no? Kung ano maging sagot nyo. Uh, multiple choice to, i-comment nyo sa baba. No? Okay. So, that's all na. So, sana may natutunan kayo. No? Don't forget to like, share, and subscribe. Pakipindot po yung ating notification bell para naman lang ikang updated sa mga susunod po pang videos. No? So, that's all. Good luck, soldier!